The Research and Education Center for Natural Sciences was founded in April 2009 on the Hiyoshi campus of Keio University. The center goes beyond the boundaries of academic disciplines, specialties, faculties, and campuses to conduct wide ranging research and education in the natural sciences. The center further promotes cooperation within the whole Keio Gijuku Educational Corporation in the natural sciences. The main purpose of the center is to support the research and educational activities of its members. By promoting active research and education, the center aims to contribute to both the Keio Gijuku and the natural sciences. The main distinguishing feature of the Research and Education Center for Natural Sciences is that its research and education spans a wide range from various points of view. The work at the center encompasses not only traditional natural sciences such as physics, chemistry, and biology, but also includes areas such as geography, mathematics, psychology, and information processing. The center also welcomes interdisciplinary activities such as those in the history of science and work involving the natural sciences and ethics, economics, law, or literature. これは一つの特徴ですが、それ以外にも研究の方向性もの幅も広いというのは一つの特徴です。純粋な学術的な研究から応用を目指した研究、場合によっては企業と共同研究をしている場合もあります。そういった意味で分野的にも方向性的にも非常に広いというのが大きな特色だと思います。またそれ以外にも研究のサイズですね実際の研究グループのサイズも非常に小さいそれこそ個人で研究している場合から大きな研究主体で行動している場合までいろいろありますそういった意味でまああらゆる意味で非常に多様であるというのが自然科学研究教育センターの特徴だと思います。The Research and Education Center for Natural Sciences is diverse in terms of disciplines, approaches and activity styles in its work. This is quite fitting for the location of the center, the Hiyoshi campus, which houses the most diverse set of faculty and student population within the Keio University. あのやっぱりこう風通しが良くなったっていうんですかねこうあの同じ分野の先生同じ大学の先生なんですけどなかなか交流する機会がなかったんですが、まあ、いろんな会合とかシンポジウムを通してそういう機会が増えましたのでそういう意味ではあのいろんな形で協力体制ができていくんだなという気はしています。交流があるとですね、いろいろと、えー、まああの教えてもらう機会もあるかと思いますし、あの講演とかもすでにあの物理の、えー、素粒子あのあのあの素粒子論ですね、超音理論の専門家の方の講演というのがあったりしましたので、まあ非常に勉強になると、えー、いい機会だなと思っています。いろんな企業等々のですね共同研究っていうのもたくさんやってるんですが、まあ、これまでよりも自然科学のセンターとしてあの企業とのコラボレーションができますのであのそのあたり共同研究もやりやすくなったなっていうふうに思います。でさらにあのいろんな若手の研究員がですねあのやはりセンターということであのいろんなうちの大学の出身者もいますし他大学の,あの出身者も来ていただいて共同研究っていうのは非常にやりやすくなっていったなというふうに思います。いろんなプロジェクトを無理せずにあの本当に自分たちがやりたいことがですねよりスムーズにできるその実質的な、まあ、ケーススタディっていうんですかそれを試していきたいなと思います。でそうすることで実はあの僕たちが年を取って終わった後でも次の人たちがあのここのスペースで新たな研究とか教育にあの活躍してくれるそのもうとにかく礎になれればいいかなと考えています。Although the natural sciences require a high level of specialization, even apparently unrelated fields often have ideas in common. It is also not rare for a method in one field to become a novel approach in another. 研究や教育を長い間続けていくというためにはその間クリエイティビティを保たなければいけません
そういったことをするためには確かに一つの狭い分野に没頭するっていうこともいいんですがさまざまな分野の意見を取り入れるそういった考え方によって刺激を受けるあるいは場合によってはその考え方を参考にして新しいものとして使うそういったことが重要になってくると思うんですね。なかなかか一つの狭いい分野だけを見ていて非常に長い間クリエイティビティを保つということは難しいというふうに思います。そういった意味では自然科学研究教育センターのように多様な研究や教育を行っていて、さまざまなアイディアが交換されているような状況というのは、そういったものに貢献できると、そういった意味で非常に有意義であるというふうに考えています。